小白，这一个人在外边，一定要照顾好自己啊。嫂子，要不我还是别去了吧，我不想上那个大学。你说的这是什么傻话呀？多少人想上大学还上不了呢？你这好不容易考上了，怎么能不上呢？嫂子，我知道，可是上大学这费用很贵的。现在你是错过了第一年，可是还有第二年、第三年、第四年呢。这我哥已经去世了。我不想看你这么辛苦挣钱，我还是辍学，我去打工。钱的事情不用你操心，我会想办法的。你如果再说不上学的事呀，嫂子真的生气了。可是嫂子，别可是了，这你上大学本来就是你哥的遗愿，你如果不上学了，你怎么能对得起你哥呀？行了，赶紧走吧，再晚的话就赶不上车了。那嫂子。你在家要好好的保重。行的，我会照顾好自己的。赶快走吧。行，嫂子，等我大学毕业了，我就回来接你。行，走吧。嫂子，我走了。哎，小白，等一下，等一下，这里还有几百块钱，拿着。嫂子，我不能再要了，你已经给我好几百了，这钱你留着。嫂子，让你拿着，你就拿着，赶紧走吧。嫂子，赶紧走吧，走吧。谢谢你，嫂子，我真的走了。走吧。你是白凡吧？是啊，你哪位啊？是吗？你不认识我呀？我跟你可是同班同学啊。哦，是吗？你别这么冷漠嘛，我特别想了解你啊。这个白凡虽然说是从农村来的，但是他的成绩每次都是年级第一。我就是喜欢这么优秀的人。同学，你要是没什么事的话，你赶紧走吧，你妨碍到我学习了。那个、我有事儿，你看你这老是天天去学习，会脑子会累的。要不我请你吃饭吧？不用了，我有钱吃饭。哎，你这个人，我请你吃饭你还不去啊？这位同学，你要没什么事的话，你不走，那我走。你别走啊！你真是个榆木脑袋。不过我喜欢。白凡、啊，小飞，你干嘛去？你怎么来了？我找你有事儿。什么事啊，妈？要不回家说吧？回什么家呀？就在这说说就行了。我托您临时给你介绍个对象，今天去看看去。妈，你怎么又在说这个事啊？我现在啊，不想相对象，我觉得我现在过得挺好的。小飞，这小白的哥呀，都走两三年了，你还在这个家守着干什么？还有意义吗？妈，小白他哥虽然走了，但是我答应他，要让小白上大学的。小飞。这你已经够对得起他了了，你让他弟弟，这不供上大学了吗？你还想干什么呀？你的日后的路还很长，你在为你自己的幸福着想吧。妈，我的事情我知道，你就别操心了。我我知道该怎么办，我现在一个人挺好的。这小白上学，这本来就是他哥的遗愿，我必须啊，要他大学必须上完。你等他大学上完毕业，你都多大了呀？你还能再找到好家了吗？闺女，你醒醒吧，别再执迷不悟了。他能赶你的情吗？他要是大学考毕业了，他还想起来你呀、啊？还会回这个家吗？行了，妈，你别说了。这我帮助小白上学，我也不图他的回报呀。他只要过得好，我就开心了。小飞。
，今天是不是我说什么都不去过相亲啊？行了嘛，到时候再说吧。我现在还有事要急着出门，我先走了啊。哎，小飞，这孩子真是死脑筋，他妈气死我！再次回来了，经过自己的打拼，现在也小有成就了。现在终于能力把我嫂子回到城里去享福了，也不知道我嫂子现在过得怎么样。嫂子，嫂子，这不在家吗？在地里，地里看看。嫂子，小白，嫂子，你怎么突然回来了？嫂子，我这回来不是看看你吗？我想你了。你这孩子，你回来也不提前打个电话，我好给你做点好吃的啊。嫂子，我这不是想给你个惊喜吗？所以啊，就没告诉你。行行行，这嫂子手也脏，走，咱们先回家。嫂子，你先别急。我有点事想跟你说啊，什么事啊？你说，嫂子，这些年我在外面过得挺好的。这大学毕业之后啊，我呢和我同学，我们合伙开了一家公司，现在公司效益啊还不错。我现在手里也有点钱，在城里啊也买了房子，买了车。所以我今天回来，一是回来看看你，二是想想把你见到我，往那儿去住。小白。你现在有出息了，是好事。这嫂子啊，在农村已经住习惯了，你呢，我就不去了。嫂子，你别这么说，你能不能给我一个报答你的机会啊？我上大学的时候，都是你，在外面辛苦挣钱，给我攒学费，我才能有今天呀、啊。嫂子，我现在有钱了，也有能力了，我就想报答你，你能不能把这个机会给我？小白。其实这些啊，都是嫂子应该做的，你不要放在心上，没有什么要报答的。嫂子，你说这话就不对了，你只是我的嫂子，而且我哥都已经去世了，可是你呢，不但对我们家不离不弃，你还这么辛苦的挣钱供我读书，你说，这是你做嫂子应该做的吗？可是你呢，却什么都做了，嫂子，你也就不要推辞了。那就给我一次报答你的机会，行不行，嫂子？算我求你了。是。嫂子，你就别犹豫了。从小呢，都是我听你的话，这次啊，你就听我一次。走，咱们去城里去住。嫂子，走，咱们现在就回家收拾东西去。走。